cobrar el seguro de cesantía, pedir un crédito o hasta comprar un vehículo. Acciones que están supeditadas a la revisión del registro de deudores de pensión alimenticia. Un control que en la zona afecta un 2% de mujeres y un 98% de hombres que intentan realizar algún tipo de trámite. Tenemos que retener un porcentaje de la deuda. Eh, pero generalmente las personas que vienen para acá prefieren ir a pagar eh, esta deuda al tribunal y luego salir del registro de deudores de pensiones de alimentos y volver a hacer su trámite. Mecanismo de recaudación enmarcado dentro de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que busca reunir el dinero que niñas, niños y adolescentes merecen y necesitan para vivir. En nuestra región del Maule hay 15.223 personas inscritas en este registro de deudores de pensiones de alimentos, de los cuales tenemos que solamente 4.360 han pagado ya la totalidad de, de la deuda. Cifras poco alentadoras en una región en la que apenas el 28% de los deudores se han puesto al día en el último año, tras la implementación de la normativa que permite retirar dinero hasta de los fondos de pensiones si es que se acumulan hasta tres meses impagos. Esto no es para las mujeres, esto es para los niños, niñas, adolescentes que se espera no disminuir su calidad de vida, sobre todo considerando que son personas que requieren eh, poder mantener los estudios, eh, el alimento, eh, el abrigo. Sistema integrado de recaudación que requiere de un proceso de adaptación y conocimiento por parte de la población, al que se sumarán 11 mil millones de pesos provenientes del presupuesto de la nación para mejorar este procedimiento. Sí, es un mecanismo novedoso porque permite que el Estado se haga cargo finalmente, ¿no es cierto?, a través de la investigación eh, de cuáles son los fondos que mantiene cada persona y también permite cobrar de forma simultánea cuando se trata además de un hijo. Ajustes de la norma pensada para que hijas e hijos ejerzan su derecho a manutención mediante la búsqueda activa de patrimonio y la retención de fondos de cuentas bancarias, cuentas de ahorro previsional voluntario y cualquier otro instrumento financiero que asegure que los padres cumplan también con su responsabilidad económica.